আচ্ছা আজকে আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে ভিসকোস রেও এটা একটা ফাইবার আমরা এই ফাইবারটা কম বেশি সবাই শুনেছি যে ভিসকোস ফাইবার নামে একটা ফাইবার আছে যার সুন্দর নাম হচ্ছে ভিসকোস রেও যদি আমরা ভিসকোস ফাইবার ভিসকোস ফাইবার এই শব্দটাই শুধু প্রথম শব্দটাই বেশি বলে থাকি বাট পুরো নামটা হচ্ছে ভিসকোস রেও এখন ভিসকোস রেওনটা কি ধরনের ফাইবার আমরা যদি একটু পড়ি फाइव कैमिकल मिक्स कर पढ़ानो क कैमिकल मिक्स कर बनाना सोर्सुलस वार्ड which describes the liquid state of the spinning solution a viscous shobdo ta asche hocche viscous shobdo theke jar mane hocche spinning solution er torol obostha etake a viscous solution is as thick as honey ei viscous er solution ta hobe hani to chino modhur modhur moto thik to eta ashole kemon dekhte amra sathe sathe video dekhbo ভিডিও দেখবার সামনে আগাবো তাহলে দেখবা যে ক্লিয়ার হয়ে গেছে আমরা ভিডিও পরে দেখি একটু পরে আগে একটু পড়ে না পড়ে নেই তাহলে এখানে একটা চিত্র দেওয়া আছে একটা গাঠনিক সংকেত সেটা হচ্ছে সেলুলোজের গাঠনিক সংকেত যেহেতু ভিসকোস ফাইবারটা যেটা থেকে তৈরি হয় সেটার নাম কি সেলুলোজ তাহলে সেলুলোজের সাথে এই সেলুলোজের সাথে আমরা এখন কেমিক্যাল মিক্স করব করে এই ভিসকোস ফাইবারটা তৈরি করব ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে তাহলে সেলুলোজের গাঠনিক সংকেত জানাটা फलो करते उल्टा मनोमार एक साथ पलिमार जुक्त कर पलिमार सेलुलस पलिमार 
এগুলা জানার কথা সেলুলোজ হচ্ছে একটা পলিমার তার মনোমার হচ্ছে এই যে এটা সেলু বায়োস এটাকে বলে সেলু বায়োস তো এটার অনেকগুলো অণু অনেকগুলো তো আর এখানে দেখাবে না এখানে একটা অণু দুইটা অণু দেখাইছে এখানে দুইটা রিপিটিং ইউনিট দেখাইছে তো এরকম করে চলতে থাকবে তো তোমরা চাইলে এই দুইটা অণু দেখাইতে পারো অথবা চাইলে থার্ড ব্রেকেট দিয়ে এখানে থার্ড ব্রেকেট দিয়ে এখানে এন লিখতে পারো যেটা খুশি তাহলে এটা কিন্তু পড়তে হবে আঁকতে জানতে হবে সেলুলোজ কিভাবে লেখে দুই দুইবার প্র্যাকটিস করলে দেখবে যে এটা হয়ে চলে আসছে মুখস্থ সোজা আছে এখন তাহলে প্রথম প্রশ্নটাই হচ্ছে ভিসকোজ রেউন কে আমরা কেন রিজেনারেটেড ফাইবার বলতেছি ভিসকোজ রেউনের সাথে মানে ভিসকোজ রেউন কেন ওয়াই ভিসকোজ রেউন ইজ কলড রিজেনারেটেড ফাইবার ভিসকোজ রেউন ইজ এ ম্যানুফ্যাকচারড ফাইবার কম্পোজড অফ রিজেনারেটেড সেলুলোজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এ ম্যানুফ্যাকচারড ফাইবার কম্পোজড অফ রিজেনারেটেড সেলুলোজ তোমাকে এই কথা বোঝা লাগবে না আমি তোমাকে খুব সহজ করে বোঝাই যে ভিসকোজ রেউন কে কেন রিজেনারেটেড ফাইবার বলা হয় তাহলে রিজেনারেটেড ফাইবার কি ন্যাচারাল কোন একটা সোর্স নিব নিয়ে তার সাথে কেমিক্যাল মিক্স করব করে আরেকটা ফাইবার তৈরি করব তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো আমরা ন্যাচারাল সোর্সটা কি নিছি সেলুলোজ এই সেল ও এইচ এটার মানে হচ্ছে সেলুলোজ সেল ও এইচ মানে হচ্ছে সেলুলোজ আমরা তো পুরো গাঠনিক সংকেতটা এখন বিক্রিয়ে তুলতে পারবো না এই জন্য এটাকে সংক্ষেপে সেল ও এইচ লেখে সবাই সেল ও এইচ তো সেল ওয়েজ এর সাথে আমি যদি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর বিক্রিয়া দিই যারা চ্যাটে আইডি দিচ্ছে আমি লাস্টে ধরব মানে তাদেরকে জিজ্ঞেস করব যে তারা আছে কিনা দেখব তারা কই থাকে যাদের যারা নাই তারা অ্যাবসেন সেল ওয়েজ এর সাথে আমি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর বিক্রিয়া করছি হ্যাঁ সেলুলোজ এর সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর বিক্রিয়া করছি বিক্রিয়া করলে একটা জিনিস তৈরি হলো সেল ও এন এ যার নামও আমি ব্র্যাকেটে লিখে দিছি সোডা সেলুলোজ আর সাথে উৎপন্ন হলো পানি আবার সেলুলোজের সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর বিক্রিয়া দিয়ে পাইলাম সোডা সেলুলোজ সাথে পাইলাম পানি এই সোডা সেলুলোজ নিয়ে আবার কার্বন ডাইসালফাইড বিক্রিয়া দিচ্ছি দেখছো কেমিক্যাল কিন্তু যুক্ত করতেছি ন্যাচার থেকে প্রাপ্ত সেলুলোজের সাথে আমি কিন্তু একটার পর একটা কেমিক্যাল মিক্স করছি এই সোডা সেলুলোজের সাথে আমি বিক্রিয়া করলাম কার্বন ডাইসালফাইড দিয়ে পাইলাম সোডিয়াম সেলুলোজ জ্যান্থেট এগুলো দেখে নিও কিভাবে হয়েছে সেল ও সি এস এস এন এ এটার নাম হচ্ছে সোডিয়াম সেলুলোজ জ্যান্থেট কেউ স্যান্থেট বলে কেউ জ্যান্থেট বলে উচ্চারণ এক এক জায়গায় এক এক রকম আমি জ্যান্থেটই বলি সোডিয়াম সেলুলোজ জ্যান্থেট এই সোডিয়াম সেলুলোজ জ্যান্থেট আবার সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে মিক্স করলে হবে আবার সেলুলোজ ঠিকছো এই সেলুলোজ ছিল যেটা ন্যাচার থেকে পাইছিলাম প্রকৃতি থেকে পাওয়া সেলুলোজের সাথে বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল মিক্স করে আবার কিন্তু আমরা একটা সেলুলোজ পাইছি কিন্তু এটা কিন্তু আর এই সেলুলোজের মতো না এটা এখন হয়ে যাবে রিজেনারেটেড সেলুলোজ কারণ এই সেলুলোজের সাথে এখন কেমিক্যাল মিক্স করা এই সেলুলোজের সাথে কি মিক্স করা কেমিক্যাল মিক্স করা আইডি তো দিতে বলিনি আমি আর কি বলছি যে তোমরা আইডি দাও চ্যাট বক্সে কি পড়াচ্ছি বলো তো পারো একশো সাতানব্বই আছো কি বলবো তুমি কই আছো এখন আমি 
সেলুলোজ চ্যাপ্টারের নাম ভিসকোসেরিন পড়াছেন এখন এই যে ফাইবারের ভিসকোসেরিন বলা হয় ভিসকোসেরিন কি ধরনের ফাইবার ন্যাচারাল না ম্যানমেড দ্য রিজেনারেটেড সেলুলোজ আচ্ছা এই বিক্রিয়াটাকে আমি বুঝাইতে পারছি যে এটা কেন এই বিক্রিয়া থেকে আমরা সবার উদ্দেশ্যে বলছি এই বিক্রিয়া থেকে আমরা বলতে পারি ভিসকোজ রোন একটা রিজেনারেটেড ফাইবার এটাকে আমি বোঝাতে পেরেছি তাহলে আমি নেক্সট নেক্সট স্টেপে আগাবো এটা বুঝতে পারলে তুমি পুরো প্রসেস বুঝবা সেলুলোজের সাথে সোডিয়াম হাইড্রোসাইড মিক্স করছি সোডা সেলুলোজ সোডা সেলুলোজের সাথে কার্বন ডাই সালফাইড যোগ করছি সোডিয়াম সেলুলোজ জ্যান্থেট সোডিয়াম সেলুলোজ জ্যান্থেটের সাথে সালফিউরিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করছি আবার একটা সেলুলোজ আসছে কিন্তু সেটার নাম কি রিজেনারেটেড সেলুলোজ এই সেলুলোজ আর এই সেলুলোজ এক না এই সেলুলোজটা ন্যাচারাল ন্যাচার থেকে নিয়েছিলাম আর এই সেলুলোজটা আমার প্রাপ্ত কেমিক্যাল মিক্স করা অবস্থায় এখন সেলুলোজ যেটা আছে সেটা বুঝাইতে পারছি प्रपार्टी संक्षेपे रिएक्शन আবার সোডা সেলুলোজ কি করলো কার্বন ডাই সালফাইডের সাথে বিক্রিয়া করলো করে তৈরি করলো সোডিয়াম সেলুলোজ জ্যান্থেট তারপরে কি করলো সোডিয়াম সেলুলোজ জ্যান্থেট আবার বিক্রিয়া করলো কার সাথে সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে যেটা কিনা তৈরি করলো রিজেনারেটস এই যে বলছে হুইচ রিজেনারেটস দা সেলুলোজ নাও ইন দা ফর্ম অফ লং ফিলামেন্টস হুইচ এই কথাটা ইম্পর্টেন্ট হুইচ রিজেনারেটস দা সেলুলোজ অর্থাৎ সেলুলোজ ছিল সেটাকে আবার রিজেনারেট করছে করে কিন্তু এবার ফর্মটা কি লং ফিলামেন্ট কারণ আমরা জানি ম্যানমেড ফেভার যখন বের হয় তখন ফিলামেন্ট আকারে বের হয় ফিলামেন্ট কি জিনিস সেগুলো আমি আগে পড়ানো যার নির্দিষ্ট কোনো লেন্থ নাই তাই সেই হচ্ছে ফিলামেন্ট কন্টিনিউয়াস লেন্থ যাদের তাদেরকে বলা হয় ফিলামেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা এবার একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো এই টপিকসটা একটু কঠিন দেখি কতটুকু সহজ করে বোঝানো যায় সেটা হচ্ছে আমরা যে ভিসকোজরেন তৈরি করলাম अर्थात शब्द गाचर मज्जा पृथ्वी मेथड हमस्कोज बनान सब चेनप्रिय सोर्स उत्पाल उत्पाल देखते कम आगे एक छवि बेर रेखे गुगल देखो देखो उत्पाल हो गए सेंटर सदा अंश टाइम भेजे सेंटर से बला हम पाल जेहतु उड से बला हम उत्पाल बोझाते पे 
এই জিনিসটাকে আমি এখন নিব নিয়ে এটাকে হাবি জাবি করে অনেক কিছু করে আস্তে 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 এটা থেকে আমি ফাইবার নিয়ে আসব ফিলামেন্ট নিয়ে আসব ভিসকোজ রেয়ন নিয়ে আসব কি গাছ স্যার যে কোনো গাছ যে কোনো গাছ থেকে নিতে পারো সব গাছের মধ্যে তো সেলুলোজ আছে হ্যাঁ তবে সাধারণত কিছু স্পেশাল কিছু গাছ থেকে না এটা কি গাছ আমি আসলে জানি না তবে সব গাছ থেকে ভিতরে ওই পাল্পের ভিতরে সেলুলোজ আছে কি গাছ সেটা ইম্পর্টেন্ট না যে কোনো গাছের মধ্যে তুমি পাবা দামি গাছ থেকে অবশ্যই নিবা না নালে তো ফাইবারের দাম বেশি হয়ে যাবে प्रत्येकोज स्पेशल चामाटारेलुलिन गुगुल प्रथम शक्त दूर हो जाए गरम पानी सिद्ध करते शक्त प्रथम स्टेज भिडियो गरम पानी कर फुटाइल 
ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের প্রথম কাজ গেল এবার আবার দ্বিতীয় ধাপ দেখব তারপরে ভিডিও দেখব তাহলে দেখবা যে সহজ লাগছে আচ্ছা আমরা দুই নাম্বার স্টেপটা দেখি এখন আমাদের হাতে কি আছে আচ্ছা আগে বলে রাখি এখানে পরবর্তীতে এই চিপসটাকে ব্লিচিং করে সাদা করে নেওয়া হয় হ্যাঁ যে এরকম করে নেওয়া হয় অনেকে এরকম করে নেয় আবার দেখি একটু এই যে অনেকে এরকম চিপস ফর্মে নেয় ব্লিচিং করলে এরকম সাদা হয়ে যায় উট পাল্পটা এটা কিন্তু উট পাল্প উট পাল্পটাই কিন্তু যে ফুটায় টুটায় ব্লিচিং করার পর এরকম সাদা হয়ে গেছে এই যে এরকম সাদা হয়ে গেছে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার রাখো এই সাদা আমাদের হাতে আছে এখন এই যে ব্লিচিং করার পরে চিপস ফর্মের উট পাল্প ওকে এখন আমরা এটা নিয়ে দুই নাম্বার কাজটা করব দুই নাম্বার কাজটা একটু দেখি কি বলছে স্টিপিং এন্ড প্রেসিং স্টিপিং এন্ড প্রেসিং আমরা ব্র্যাকেটের লেখাটা পড়ি বলছে ফরমেশন অফ সোডা সেলুলোজ তাহলে আমরা কোথায় যেন সোডা সেলুলোজ বানাইছিলাম বিক্রিয়ায় এখন আমরা এই এক নাম্বার বিক্রিয়া দিব অর্থাৎ সেলুলোজের সাথে ওই যে আমরা যে সাদা সাদা উট পাল্পটা পাইলাম চিপস ফর্মে এটার সাথে আমরা এখন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড মিক্স করব মিক্স করলে সোডা সেলুলোজ পেয়ে যাব এটাই হচ্ছে আমাদের দুই নাম্বার কাজ তাহলে দুই নাম্বার কাজ বলছে কি স্টিপিং এন্ড প্রেসিং তাহলে আমরা একটু ডিটেলস পড়ি ওরা কি বলে দেখি দিস প্রিপেয়ার্ড উট পাল্পস প্রিপেয়ার্ড উট পাল্পস কোনটা এই যে এটা এটাকে কিন্তু ক্যালসিয়াম বাইসালফেটের সাথে বিক্রিয়া দেওয়া হয়েছে গরম পানিতে ফুটানো হয়েছে এগুলো কিন্তু করা শেষ ব্লিচিং করার পরে তারপর সে এরকম সাদা ফর্মে আসছে তাহলে এটা কিন্তু এখন মোটামুটি পিওর আগে যেমন লিগনিন ছিল হাবিজাবি ছিল এটা কিন্তু এখন মোটামুটি নাইনটি থেকে নাইনটি ফোর পারসেন্ট পিওর দিস প্রিপেয়ার্ড উট পালস কন্টেন অ্যাবাউট নাইনটি টু নাইনটি ফোর পারসেন্ট অফ পিওর সেলুল এটার মধ্যে এখন নাইনটি থেকে নাইনটি ফোর পারসেন্ট পিওর সেলুল আছে তো এটা নিয়ে এখন আমরা আগাইতে পারি দে আর ফার্স্ট কন্ডিশন বাই স্টোরিং ইন এ রুম একটা রুমে রেখে একে কন্ডিশন করা হয় অ্যাট এ ডেফিনেট হিউমিডিটি একটা নির্দিষ্ট আরইচে রেখে এটাকে কন্ডিশন করা হয় একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচারে রেখে তারপরে কি করা হয় এই পাল্পটাকে নিয়ে সেভেন্টিন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সলিউশনে চুবায় রাখা হয় এক থেকে চার ঘন্টা ধরে এই হচ্ছে ডিটেলস এখন আমরা দেখি ওরা কি করে এই যে উট পাল্পস আছে হ্যাঁ ব্লিচিং করার পরে উট পাল্পস চিপস ফর্মে আছে এখন দেখি ওইটা নিয়ে ওরা কি করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটার ভিতরে এই যে বা এই জারের ভিতরে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আছে এই যে আমাদের উট পাল্প এই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর মধ্যে ঢেলে দিল দেখছো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর মধ্যে ঢেলে দিল এটা স্যাম্পল বানানোর জন্য অল্প করে ঢালতেছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কেলে তো অনেকগুলা করে দেয় একসাথে এই যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর মধ্যে দিয়ে এই যে ঘুটনি এটা ঘুটনি হিসেবে কাজ করছে মানে ডিজলভ করার জন্য এটা পিষে ফেলার জন্য মিশে যায় যাতে যেটা কিন্তু সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর মধ্যে রাখছে ওকে যে কাজ শেষ এক থেকে চার ঘন্টা এই যে এই যে সোডা সেলুলোজ এখন যেটা পাইছো এটার নাম হচ্ছে সোডা সেলুলোজ মোটামুটি গলে গেছে এখন যেটা আছে আমাদের কাছে এটি হচ্ছে সোডা সেলুলোজ এখন এক্সট্রা যে পানিটা সেটা ফেলে দিবে ওই পাইপ আছে একটা পাইপ দিয়ে মেশিনের মাধ্যমে এক্সট্রা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যেটা এটা সলিউশন ছিল তো পুরা পানিটা তো আমার লাগবে না আমার তো শুধু সেলুলোজটা লাগবে যে পাইপের মাধ্যমে যে এক্সট্রা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বের করে ফেলবে পাইপের মাধ্যমে এক্সট্রা যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আছে সেটা বের করে ফেলল এটা পরের স্টেপ আমরা এই পর্যন্তই থাকি তাহলে আমাদের হাতে এখন কি আছে বুঝতেছ তো আমার কথা কি আছে এখন আমাদের হাতে नाम যে মেশিনে শ্রেডিং করা হয় তাহলে শ্রেডিং মেশিন কনসিস্ট অফ এ ড্রাম শ্রেডিং মেশিন একটা কি থাকবে ড্রাম থাকবে ইনসাইড হুইচ রিভলভ এ পেয়ার অফ ব্লেডস এই ড্রামের মধ্যে আবার কিছু কয়েক জোড়া ব্লেড থাকবে ব্লেড টাইপের উইথ সিরাটেড এজেস ইন টু অর থ্রি আওয়ার্স দুই তিন ঘন্টায় দে ব্রেক ইট আপ এটাকে ভাঙবে কাকে ভাঙবে ওই যে সোডা সেলুলোজকে ইন টু ফাইন ক্রামস ক্রামসে পরিণত করবে তাহলে বোঝা গেল শ্রেডিং হচ্ছে একটা মেশিন যে মেশিনের মধ্যে একটা ড্রাম থাকবে সেই ড্রামের গায়ে ব্লেড থাকবে এবং 
সোডা সেলুলোজ কে এই মেশিনে ছেড়ে দেওয়া হবে তাহলে কি হবে এই ড্রামের এই ব্লেড গুলা সোডা সেলুলোজ কে বারবার আঘাত করবে আঘাত করে তাকে ভাঙবে ভেঙে ছোট ছোট টুকরা করবে যে টুকরাটার নাম হচ্ছে ক্রাম্পস ব্রেকেটে ঠিকই লিখে দিয়েছে ব্রেক ইন টেস্ট ভেরি স্মল পিসেস যে সোডা সেলুলোজটা ছিল সেটাকে আরো ছোট ছোট টুকরা করবে এবার আমরা ভিডিওতে দেখি এই যে আমরা কিন্তু সোডা সেলুলোজ পাইছিলাম সোডা সেলুলোজ থেকে সোডিয়াম হাইড্রোসাইড বের করে এক্সট্রা যে সোডিয়াম হাইড্রোসাইড ছিল সেটা বের করে এই যে এই যে সোডা সেলুলোজ কে এই যে তোমরা কি ড্রামটা দেখতে পাচ্ছ কিনা আমি জানি না দেখো এখানে ব্লেডও দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট সামনে দেখবে একটু ওয়েট করো এই যে ব্লেড আমি কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি একটা ব্লেড আছে যে ড্রাম ড্রামের গায়ে ব্লেড তো এই ব্লেডের কাছে এটা সব এই তিন চার ঘন্টা এরকম হবে এটা করলে কি হবে সে ভাঙবে এই সোডা সোলাসটা ভেঙে ভেঙে আরো ছোট ছোট টুকরা হবে এই যে এরকম হয়ে যাবে ফাইনালি এইটাকে আমি বলছি ক্রাম্পস দেখো গুড়া গুড়া হয়ে গেছে না একদম ছোট ছোট টুকরা হয়ে গেছে তিন চার ঘন্টা রেখে দিলে এমনিতে এরকম ফর্মে চলে আসবে যে ক্রাম্পস ওকে তাহলে এখন আমাদের হাতে কি আছে ক্রাম্পস ঠিক আছে আমরা এবার সামনে আগাই ক্রাম্পস নিয়ে দেখো আস্তে আস্তে কিন্তু ছোট হচ্ছে পিস তাহলে এখন আমরা করব কি চার নাম্বারে এজিং এজিং কি জিনিস বুঝতেছি না একটু ব্রেকেটের লেখাটা পড়ি ইন অ্যাটমোসফিয়ারিক অক্সিজেন ইন অ্যাটমোসফিয়ারিক অক্সিজেন বায়োমন্ডলীয় অক্সিজেনে ডিপি ফলস ডিপি মানে হচ্ছে ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশন ডিপি মানে হচ্ছে ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশন এটা তোমাদের জানা উচিত মানে জেনে থাকার কথা ডিপি কি তারপরেও জানেন না ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশন হচ্ছে রিপিটিং ইউনিট নাম্বার অফ রিপিটিং ইউনিট এখানে কয়টা রিপিটিং ইউনিট ছিল আমি যখন বলছিলাম রিপিট হয়েছে কয়বার মানে কয়টা ইউনিট আছে সোজা কথা ইউনিট দুইটা আমি কিন্তু বলছিলাম হ্যাঁ দুইটা এটা একটা ইউনিট এটা একটা ইউনিট কিন্তু সেলুলোজের কি দুইটাই ইউনিট থাকে বাস্তবে গাছের পাতায়ও সেলুলজ আছে গাছের কান্ডেও আছে আবার কটন তুলার মধ্যেও সেলুলজ আছে কিন্তু সব সেলুলজ এর মধ্যে নাম্বার অফ ইউনিট কিন্তু সেম না কটন ফাইবারের সেলুলজ এর নাম্বার ইউনিট ধরো পাঁচ হাজার আবার উট পালপে গেলে তুমি দেখবা নাম্বার অফ ইউনিট আছে আটশো বা এক হাজার তো এইরকম তো এইটাকে বলা হচ্ছে যে আটশো এক হাজার পাঁচ হাজার এই যে সংখ্যাটা এই সংখ্যাটাকে আমি বলছি ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশন সোজা কথায় কয়টা ইউনিট আছে তাহলে এখানে কি হবে এই যে আমরা আমরা যে ডিপিটা নিছিলাম আমরা যে সেলুলোজটা নিছিলাম সেটা কোথ থেকে নিছিলাম উট পালপ থেকে সেই উট পালপের ভিতর সাধারণত সেলুলোজের নাম্বার অফ রিপিটিং ইউনিট থাকে আটশো থেকে এক হাজার এই স্টেপে এসে এটা এই এখানে রাখলে এই স্টেপটা করলে এই ডিপিটা এই আটশো থেকে এক হাজারের এই ভ্যালুটা কমে যাবে এটা হচ্ছে সোজা কথা আমি আর একটু ডিটেলস করি তাহলে বুঝবা আফটার শ্রেডিং অর্থাৎ ক্রামস তৈরি করার পরে শ্রেডিং করলে তো ক্রামস হয় আমরা দেখে আসলাম ভিডিওতে এই ক্রামসটা এজিং করতে হয় দ্য ক্রামস আর এস্ট এজিং কি জিনিস দে আর কন্টেন্ট ইন এ গ্যালভানাইজড ভ্যাসেল তাদেরকে একটা গ্যালভানাইজড ভ্যাসেলে রাখা হয় উইথ এ লিড একটা ঢাকনা সহ অক্সিডেশন এবং জারণের মাধ্যমে অক্সিডেশন মানে জারণ তাহলে জারণ করাইতে হলে তাকে একটা অক্সিজেন দিতে হবে উইথ অ্যাটমোসফিয়ারিক অক্সিজেন অর্থাৎ ক্রামসটাকে একটা ভ্যাসেলে রেখে তার ভিতর অক্সিজেন সাপ্লাই দিয়ে তাকে জারিত করা হয় এই জারিত করলে কি হবে ডিগ্রেডেটিভ চেঞ্জেস সেট ইন ডিগ্রেডেশন মানে কমে যাওয়া একটা কিছু একটা কমে যাবে কি কমে যাবে সাম ডি পলিমারাইজেশন অকার ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশন যদি কমে যায় তখন সেটাকে আমরা বলি ডি পলিমারাইজেশন অকার্স অ্যান্ড দ্য ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশন এখানে আমার একটু ভুল আছে আমার ওই টাইপ করতে ভুল হয়েছিল এটা হবে এক হাজার আমি পাঁচ হাজার দিয়ে ফেলছি এটা আমি কটন ফাইবারের সেলুলোজের পাঁচ হাজার দিয়েছি এটা একটু সবাই কারেকশন করে নিও এটা হবে এক হাজার হ্যাঁ একটু কারেকশন করে নিও समय लगे 
the higher the temperature the more rapidly does the aging or the temperature joto baraya diba toto druto ei kaaj ta hoye jabe temperature ektu kom thakle jinish ta ektu shomoy ne shomoy niye hobe tale bujha gelo aging ki jinish soja kotha ami temperature koto thakte hobe sir erokom lekha nai boi te kono temperature ullekh kora nai je koto rakhte hoy ba ki ji sir hmm kono koto nai to eigulo ashe eto deep e ashole jana somvob hoy nai je to amader factory te eigulo hoy na बोझाचीपल क्रामीण खाली चो बुजबोनाडी कमे जैसेलो कर ফেসেল হ্যাঁ এই ভেস এটার ভিতরে কিন্তু অক্সিজেন সাপ্লাই আছে এই যে ঢাকনা দিয়ে লাগানো আর ওই যে ভিতরে ক্রামস দেখা যাচ্ছে এই যে ক্রামস হ্যাঁ তো এটা কন্টিনিউয়াসলি এরকম হবে 3 4 ঘন্টা কতক্ষণ লাগে জানি না একটা নির্দিষ্ট সময় পরে ওর ভিতরে একটা চেঞ্জ হবে চেঞ্জটা কি ওর ডিগ্রি অফ ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশন কমে যাবে ঠিক আছে এখন আমাদের হাতে কি আছে এজিং করা ক্রামস এজিং করার পরে যে ক্রামস সেটা रोटेटिंग एयर टाइट हेक्सागोनल चांस से दिवो अबाउट टेन परसेंट ऑफ देर ओन वेट ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड और तो जी क्रांस टा निबो तार ओजोनेर टेन परसेंट ओजोन परिमाण कार्बन डाइसल्फाइड तार शादे जो कर बो एंड द क्रांस एंड कार्बन डाइसल्फाइड आर चांड आप टो गया चांड आप माने भालो करे मिक्सिंग orange gelatinous sodium cellulose xanthate is formed bojhatche er phole ki hobe bikriyar phole ekta orange color er sodium cellulose xanthate toiri hobe shesh ebar amra video dekhi dekhi ki bole ashole ki kore okay tale amra dekhte pacchi crumbs ta ke niye ekta patrer moddhe rakhche air tight patro ebar ei je injection er madhye carbon disulfide सोडियम 
मिक्सिंग कर আমরা একটু ব্র্যাকেটে লেখাটা পড়ি রিঅ্যাকশন উইথ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ফর প্রপার মিক্সিং अगेन অর্থাৎ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে একটা বিক্রিয়া দিব সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে একটা বিক্রিয়া আমরা দুই নাম্বার স্টেপে দিছিলাম মনে যদি পড়ে দুই নাম্বার স্টেপে আমরা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া দিছিলাম এখন ভালো করে মিক্সিং এর জন্য সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে আবার একটা রিঅ্যাকশন দিব এখন এখানে একটা কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া দেওয়ার একটা উদ্দেশ্য আছে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে बोल दूर करते दूर कर उचित सोडियम हाइड्रोक्साइड हानि मत मधुर मत देखते मधुर मत देखते लिकुईड नाम is still too impure to young to spin but etake ekhoni spinning kora jabe na eta ekhono immature obosthay ache tale bojha gelo mixing er process e ki hobe panch number step e prapto sodium cellulose xanthate er sathe sodium hydroxide er ekta bikriya dibo 4 theke 5 ghonta dhore ete kore ki hobe sodium hydroxide e ei sodium cellulose xanthate ta drobibhuto hoye pura puri gole jabe gole হানি মধুর মতো একটা অ্যাপিয়ারেন্স আসবে এই যে ব্রাউন কালারের যেটাকে ভিসকোজ নামে বলছে তাহলে আমরা একটু দেখি যে পাত্রের মধ্যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে এখানে দিয়ে দিল এই যে অনেকক্ষণ ধরে রাখলো এই যে বিক্রিয়া ভিতরে কিন্তু বিক্রিয়া হচ্ছে এটা ঘুরছে মানে এই ভিতরের একটা কিছু ঘুরছে এই যে বিক্রিয়া শেষ 4-5 ঘন্টা ওই যে ওই যে দেখো ওখানে ঘুরছে তার মানে বিক্রিয়া হচ্ছে ভিতরে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে সোডিয়াম সেলুলোজ জ্যান্থেট বিক্রিয়া করলো এই দেখো माइक्रोस्कोप दिए कम से चलो मोटामुटी पियोर सेलुलोसोडियम सेलुलोसम डिजल्व हो गए 
এখন যেটা আছে এটাই কিন্তু 100% প্রায় 100% সেলুলোজ ওকে স্যার কালারটা চলে গেল স্যার হ্যাঁ কালারটা মনে হয় ব্লিচিং করতে মনে হয় পরে আবার বা কালারটা চলে গেছে কালারটা পানিতে রাখার পরে মনে চলে গেছে পানিতে রাখার ওই যে রাইট পানিতে রাখার পরেই কালারটা চলে গেছে জি স্যার পানিতে রাখার পরেও কালারটা চলে গেছে এই যে সাদা হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন কিন্তু আর হেমিসেলুলোজ নাই লিগনিন নাই কিছুই নাই এটা মোটামুটি বলা যায় 99% বা 100% সেলুলোজ ওকে তাহলে আমাদের এখন হাতে কিন্তু সেলুলোজ চলে আসছে মোটামুটি এখন আমরা কি করব তো এখন তো মোটামুটি আমি বলা যায় যে স্পিনিং করতেই পারি কিন্তু না একটু সময় নিতে হবে আমাদের আরেকটা কাজ বাকি আছে যেটা হচ্ছে রাইপেনিং এখানে সাত নম্বরের একটা স্টেপ বলছে রাইপেনিং সেটা কি পড়ি ফরমেশন অফ রিজেনারেটেড সেলুলোজ এন্ড স্টোরড ফর 4 টু 5 ডেজ এট 10 টু 18 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে মানে বোঝা যাচ্ছে এটাকে ম্যাচুরিটি আনার জন্য এটাকে স্টোর করতে বলছে চার পাঁচ দিন আর তার আগে একটা বিক্রিয়া করতে বলছে কি বিক্রিয়া ফরমেশন অফ রিজেনারেটেড সেলুলোজ রিজেনারেটেড সেলুলোজ কোথায় যেন হইছিল এই যে এখানে এই বিক্রিয়া লাস্টের বিক্রিয়া এই যে সোডা সেলুলোজ জ্যান্থেটের সাথে আমরা লাস্টে একটা বিক্রিয়া দিছিলাম সালফিউরিক অ্যাসিডের সেটার বিক্রিয়া দিলে কি হবে সেলুলোজ হবে সবে সেই সেলুলোজটার নাম হচ্ছে রিজেনারেটেড সেলুলোজ তো এইটাই করা হবে তাহলে সাত নাম্বার স্টেপে কি করব সালফিউরিক অ্যাসিড যোগ করব যোগ করে সোডা রিজেনারেটেড সেলুলোজ বানাবো বানায় সেটাকে চার পাঁচ দিন স্টোর করে রেখে দিব দশ থেকে আঠারো ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে যাতে সে ম্যাচিউড হয় রাইপ মানে তো পাকা রাইপ তো রাইপেনিং এখানে পাকানো হচ্ছে পাকানো বলতে বোঝানো হচ্ছে একে ম্যাচিউড করা হচ্ছে পরিপক্কতা আনা হচ্ছে এর ভিতরে হ্যাঁ ওই যে বলছিল না খুব ইম্পিওরে স্টিল টু ইম্পিওর টু ইয়াং এখনো সে ম্যাচিউড হয় নাই তো ম্যাচিউরিটি আনার জন্যই তাকে রাইপেনিং করতে হবে তাহলে একটু পড়ি দেখি কি বলে সোডিয়াম সেলুলোজ জ্যান্থেড রিয়েক্টস রিয়েক্টস উইথ সালফিউরিক অ্যাসিড সোডিয়াম সেলুলোজ জ্যান্থেডটা সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করবে এবং রিজেনারেটেড সেলুলোজ তৈরি করবে দা ভিসকোস সলিউশন ইজ স্টোরড ফর 4 টু 5 ডেজ তারপরে 4 থেকে 5 দিন তাকে কোথাও একটা স্টোর করে রাখতে হবে 10 থেকে 18 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে ডিউরিং স্টোরেজ যখন স্টোর করে রাখবে ওই স্টোরেজে থাকাকালীন সময় সে পেকে মানে তার পরিপক্কতা আসবে ম্যাচিউর হবে ডিউরিং ইট রিপেন্স রাইপেন্স ডিউরিং দা রাইপেনিং দা ভিসকোসিটি at first falls and then rises so that by the time the solution is ready to spin ekhon eta spinning korar jonno ready the viscosity has risen almost to its original level tar pore eta reni ami ekbare dui tei bole dei orar extra kore oi je sulfuric jog korche gular dekhay rei khub taratari dekhay diyeche spinning korteche when the viscous solution is ami porer ta porteche spinning ekhon kintu amar motamoti kaaj shesh ekhon ami spinning korbo spinning ki diye kore ring machine diye ring frame diye spinning korbo मन पड़े पानी रेखे हानिर मत पाई कथा रखी कन्फ्यूज होना जिन टेस्ट कर पानी चुबा टुबा क्षेत्र करा टेस्ट पार्पजे कर
আচ্ছা তাহলে এই কাজটা করা হয়েছিল টেস্ট পারপাজে যে দেখছে যে কি রকম আছে হ্যাঁ তো আমার তো এই হানি হানিটা নিয়ে কিন্তু আমরা কাজ করছি মধুর মতো দেখতে যেটা সেটা সেটা সালফিউরিক অ্যাসিড মিক্স করছে খুব তাড়াতাড়ি দেখাচ্ছে এই প্রসেসে যে সালফিউরিক অ্যাসিড মিক্স করছে মিক্স করে এটাকে রেখে দিয়েছে রেখে দিয়ে তারপরে স্পিনিং করে ফেলছে এখানে খুব ডিটেইলস দেখায় না যেটা কিন্তু স্পিনিং ইউনিট স্পিনারেরটাও দেখায় না এই ভিডিওতে স্পিনারের থেকে কিন্তু এটা আসছে এসে যে 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 ফিলামেন্ট হয়ে গেছে হ্যাঁ উপরে কিন্তু স্পিনারেট আছে ওই স্পিনারের থেকে কিন্তু সে বের হইছে এই যে এই যে ফিলামেন্ট ঠিক আছে এই যে ফিলামেন্ট হ্যাঁ দেখছো ফিলামেন্ট এই যে ফিলামেন্ট পানিতে এত কিছু করার পরে আমরা এটা একটা মোটামুটি আইডিয়া আসলে আমাদের আমরা তো দেখিনি আমি নিজেও দেখিনি কিভাবে এভাবে করে যে আমাদের দেশে হয় না তো এইভাবে আমরা ভিডিও দেখি যতটুকু আইডিয়া নেওয়া যায় আমরা যেটা করি ভিসকোসটা ওই ইন্ডিয়া থেকে কিনে নিয়ে আসি বা বাইরের দেশ থেকে আমরা এই ফাইবারটা কিনে নিয়ে আসি তো এটা বানানোর পর মনে স্ট্রেন টেস্ট করবে যে স্ট্রেনটা কেমন আসছে কতটুকু লোড দিলে যে ছিঁড়ে যায় কত এই যে লোড দিচ্ছে কিন্তু লোড দেওয়ার পরে সে একটা সময় ছিঁড়ে যাবে এই যে এটা থেকে মনিটরে ভ্যালু আসবে তার স্ট্রেন কত কতটুকু স্ট্রেন সে নিতে পারলো বুঝছো এই হচ্ছে আমাদের আজকের ভিডিও